بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلباء فطرت اکیڈمی میں قانون مفرد آزاد کے سیکھنے کے حوالے سے ہمارے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے تو اب تک ہم پانچ لیکچرز جو ہیں نشر کر چکے ہیں اور ان پانچ لیکچرز میں اب تک جو ہم نے سیکھا ہے آج کے اس چھٹے لیکچر میں اسی کو سمرائز کیا جائے گا اور ایک چھوٹی سی نئی بات ہوگی وہ ہے مفرد آزا کے افعال کے حوالے سے تو چلتے ہیں ہم اپنے سلسلے کی طرف ہمارے پانچ لیکچرز ہوئے ہیں اس وقت پہلے لیکچر میں ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے جسم کی بناوت کیسی ہے ہمارا جسم کیسے بنتا ہے تو اس کے مطلب ہم نے جانا کہ ہمارے جسم کی بناوت میں بنیادی طور پر لاکھوں کروڑوں خلیات ملے ہوئے ہیں اور یہ خلیات جو ہیں اگر ان کو ہم سمجھے تھوڑا سا ڈیپ جا کے تو یہ چار قسم کے ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ خلیات ایسے ہیں جن کو ہم آسابی خلیات کہتے ہیں کچھ خلیات ایسے ہیں جن کو ہم زلاتی خلیات کہتے ہیں کچھ خلیات ایسے ہیں جن کو ہم کشری خلیات کہتے ہیں اور کچھ خلیات ایسے ہیں جن کو ہم مخاطی یا الہاقی خلیات کہتے ہیں تو آسابی کو نرو سیلز ازلاتی کو مسل سیلز کشری کو اپیتھیلیل سیلز اور مخاطی کو کنیکٹر سیلز کہا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ یہ سیلز جو ہیں یہ چار قسم کے جو سیلز ہیں یہ زندہ اکائیاں ہیں ان کا اپنا اپنا کام ہے یہ غزہ حاصل کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اپنے جیسے خلیات پیدا کرتے ہیں اور اپنے افعال انجام دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہی خلیات جب گروپس کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں یا ایک فیملی بناتے ہیں یا ایک نیا سٹرکچر بناتے ہیں مل کے اپنے جیسے خلیات کے ساتھ تو اس نئے جسم کو نسیج یا مفرد عزر یا ٹیشو کہا جاتا ہے جیسا کہ اصابی خلیات سے اصابی نسیج ازلاتی خلیات سے ازلاتی نسیج کشری خلیات سے کشری نسیج اور مخاطی خلیات سے مخاطی نسیج یا اصابی مفرد عزر ازلاتی مفرد عزر کشری مفرد عزر اور مخاطی مفرد عزر تو پھر ان مفرد آزا کے ملنے سے آگے کمپاؤنڈ آرگنز ڈیویلپ ہوتے ہیں یعنی مرکب آزا ڈیویلپ ہوتے ہیں اب ہمیں پتہ چلا کہ جو مفرد آزا ہیں وہ بنیادی طور پر چار ہیں یعنی اصابی مفرد عزر ازلاتی مفرد عزر کشری مفرد عزر اور مخاطی مفرد عزر تو یہ جو چاروں مفرد آزا ہیں ان سے آگے مکس اپ ہونے کے بعد کمپاؤنڈ آرگنز بنتے ہیں جن کو ہم مرکب آزا کہتے ہیں جیسا کہ ہمارا دل ہے ہمارا میدہ ہے ہمارا جگر ہے ہمارے گردے ہیں ہمارا مسانہ ہے اس طرح سارا جسم جو ہے یہ چاروں قسم کے خلیات کے مکس اپ ہونے کی وجہ سے بنا ہوا ہے یعنی کہ آرگنز اور آرگنز کے سسٹمز یہ سارے جو ہیں ان کے بناوٹ میں یہ چاروں خلیات حصہ لیتے ہیں تو اب اس کے بعد پھر ہم نے مفرد آزا کو سمجھا ایک ایک اس پہ چار ہم نے ویڈیوز کی پہلی ویڈیو میں ہم نے آسابی جو ٹرم یا اسطلاح استعمال ہوتی ہے تو انہوں نے قانون مفرد آزا میں اس کے اوپر بات کی ہم نے جانا کہ آسابی سے مراد آسابی خلیات یا نرف سیلز آسابی مفرد عزب جو ان خلیات کے ملنے سے بنا آسابی نسیج اور نرف ٹیشو نرف ٹیشو جو ہے یہ جدید طبی اسطلاح ہے تو ان کا مرکزی مقام دماغ یعنی جب بھی اصحابی لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد اصحابی خلیات اصحابی مفرد عزر اور دماغ اور نرو ٹیشو یہ سارا کچھ اسی میں بولا جائے گا اسی طرح جب ہم ازلاتی بولتے ہیں تو ازلاتی مفرد ازلاتی خلیات مسل سیلز ازلاتی مفرد عزر ازلاتی نسیج مسکولر ٹیشو یا دل مراد ہوتا ہے اسی طرح جب ہم کشری بولتے ہیں کشری یا غدی بولتے ہیں تو اس سے مراد ہے کشری خلیات اپیتھیلیل سیلز کشری مفرد عزر یعنی ان خلیات کے ملنے سے جو مفرد عزر بنا ہے وہ کشری نسیج اپیتھیلیل ٹیشو جگر اور ہمارے جسم کے اندر پائے یعنی ہمارے تمام عزر ناکلا یعنی کہ نالی دار عزر یا نالی دار گلینڈز اور پھر اس کے بعد ہم نے چوتھے نمبر پر پڑا مخاطی تو مخاطی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی کنیکٹیو سیلز پائے جاتے ہیں یا مخاطی خلیات پائے جاتے ہیں یا الہاکی خلیات پائے جاتے ہیں وہ اور ان سے بننے والا نیا جسم جسے مخاطی مفرد عزر کہتے ہیں اور اسی طرح مخاطی نسیج یا کنیکٹیو ٹیشو تحال یا سپلین غدد جاذبہ یعنی انڈوکرائن گلینڈز اور اس کے بعد ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی ہڈیاں ہیں 
کریاں ہیں ربات ہیں اوتار ہیں یعنی ٹینڈنس لیگامنس بونس یہ ساری چیزیں کارٹیلز یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو جب ہم ایک جگہ پہ کاؤنٹ کریں گے تو وہ مخاطی کے تحت کاؤنٹ کریں گے تو امید ہے کہ یہ آپ کو اب ایک ہی مقام پہ بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی تو اب اگلی جو نئی بات ہے آج کی وہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی مفرد آزا ہیں یعنی آسابی مفرد ازر ازلاتی کشری مخاطی ان کے اپنے اپنے سپیسیفک کام تو ہیں یعنی کہ جیسا کہ آسابی خلیات اور آسابی نسیج کا کام ہے ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی احساسات ہیں ان کو وصول کرنا اور ان کی ترسیل کرنا اسی طرح ازلاتی خلیات جو ہیں یہ حرکات ان کے ذمہ ہیں ہمارے جسم کی جتنی بھی حرکات ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ سارے ازلاتی خلیات یا مسل سیلز کی بدولت ہوتی ہیں اسی طرح کشری یا غدی خلیات ہیں ان کا ذمہ ہے ہمارے غزائی محلولات کی تیاری یعنی غزاء کو اتنا ڈیلیوٹ کرنا کہ وہ جسم کے اندر استعمال ہونے کے قابل ہو سکے اور اس کے بعد ہمارے مخاطی خلیات ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے ہماری غزاء کو جسم کے اندر روک کے جذب کروائیں تاکہ وہ ہمارے جسم کا حصہ بن سکے یہ تو ان کے سپیسی سے کام ہے اب عمومی طور پر اگر ہم سمجھیں تو ہر عزم جو ہے اس کو اگر جسمی طور پر یعنی فیزیکل ورک کے طور پر اگر سمجھیں تو اس کے دو کام ہیں نمبر ایک ہے تحریک اور نمبر دو ہے تسکین یعنی یا تو یہ حرکت میں ہوگا یا سکون میں ہوگا تو یہی چیزیں جو ہیں یہ طبعی طور پر یعنی کہ اگر وہ اپنا ورک کر رہا ہے تو وہ حرکت میں ہے اس کو تحریک شمار کے جائے گا اور اگر وہ اپنے ورک سے ابھی رکا ہوا ہے تو اس کو ہم تسکین شمار کریں گے یعنی فیزیکلی طور پر اب ان میں سے کچھ آزا ایسی ہیں کہ جو جسمی طور پر فیزیکل ورک کرتے ہیں اور کچھ کے ورک جو ہوتے ہیں وہ معنوی ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ہوتے حرکت ہی ہیں ان کو چاہے ہم مطلب اپنی آنکھوں سے نہ بھی دیکھ سکیں لیکن ان کو ہم تحریک میں ہی شمار کریں گے اور تسکین میں ہی شمار کریں گے تو پھر وقت اتنا ہی انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں ہم تحریک اور تسکین اور پھر اس کے بعد جو مزید انتظامی درجات ہیں ان کے اوپر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے امید ہے کہ آپ کو ہمارے سلسلوں کی سمجھ آ رہی ہوگی اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ہے 0 تین سو اناسی چودہ تین سو شتر آپ اسی نمبر پہ ورس اپ بھی کر سکتے ہیں اسی نمبر پہ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو ڈائیکٹلی بھی پوچھ سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ویڈیو میں کمنٹ کرنے کے بہت ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ورس اپ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تسلی آپ کی تسلی ہو جائے گی تو ہمارے سلسلوں کو اگر سمجھ نہیں آتی بار بار دیکھیں بار بار دیکھنے سے آپ کو یہ چیزیں واضح ہوتی جائیں گی اور انشاءاللہ ہم تھوڑے ہی سلسلوں کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم قانون مفرد آزا کی بنیادوں کو بہترین انداز میں سمجھنے والے بن جائیں گے اس سلسلے کو جو آپ کو پسند ہے ہمیں پتہ ہے اس بات کا یہ آپ کو پسند ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کی تلقین کریں لوگوں کو تاکہ ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ